2001年の日本科学未来館開館以来のシンボル展示「ジオコスモス」。刻々と変化する地球の今を映し出すこの球体ディスプレイはどのようにして誕生したのでしょうか地球観測の仕事で宇宙に行っていきなり真っ暗闇の中からフューッと現れて輝いている青そのイメージがすごく強かったのでなんとか自分が見た地球を共有できないかと。えー、未来館が、まあえー、オープンしたのは、えー、翌年の2001年の7月ですので、まあ、賞味8ヶ月間、えー、の、まあ、時間で、まあ、やり通さなきゃいけないとしかも LED の青色発光ダイオードというのは新しいものなんですねなかなか手に入らないものだったんですねそれはまだ誰も試したことないし、えーまあ、ましてや球体に貼り、えー、つけるなんていうことは誰もしたことがないので、まあ、想像に想像を重ねながら、まあ、やったと。本当にこの未来館は日本の総力を挙げて作った、まあ、科学技術の最先端、まあ、この LED からもノーベル賞が出てますしね地球を出した時にあこれは自分が見た地球に非常に近い色だということですごく感激しましたね日本科学未来館のシンボルとして誕生したジオコスモス約100万の LED を使った巨大な球体は10年後の2011年有機 EL パネルを使いさらに高解像度な美しい姿へと変貌しました技術の進化っていうことも非常に意識しているデバイスだったのであの LED じゃないものをまあ探したいとプラスチックの中でも電気を通すプラスチックがある有機 EL ただまあ有機 EL のまあ大型パネル用があるらしいって言ってまだ開発中のものをあの見せてもらったり探しに行ったりとかして3月の17か18にあの、ま、あのオープンさせようとしていて内覧会等々を準備していてそしたら311の、ま、地震が起きてしまって私たちも被災してって東日本大震災により3ヶ月間の休館を余儀なくされた日本科学未来館2代目ジオコスモスの公開地にはこの震災による津波が太平洋広域に広がっていく様を可視化しました単に青い地球を映すんではなくて 3.11 の津波が北アメリカ、南アメリカ、そして南平洋にまで影響を与えるようなすごく大きなエネルギーだったので本当に地球規模で広がっていくそういう自然災害の怖さっていうものを知らせることができたんですあの一代目と二代目の大きな違いは、あの、格段に周りのいろんなクリエイターとか技術者が、まあ、関わりやすくなったってことだと思うんですね。地球の、あの、可視化ができるジオスコープとか、あの、ジオパレットっていう別の、あの、インターネット上のサービスだったり、いろいろ合わせて作ったんですけど。今だと私たち今持ってるコンテンツって100以上あるのでシンボリックですよねだからその地球を表現するコンテンツがここにそれだけ集まってるっていうことも大きな変化だと思うんですよねそしてジオコスモスは教育プログラムやコンテストの開催またジェフ・ミルズやビョークをはじめとした世界的なミュージシャンアーティストたちとのコラボレーションのメディアとしても機能しています The、uh, Geocosmos was a, was a very big task. It's always a modulating type of,、uh, type of sequence. So,、um, so that, that, that took a lot to think about and to research and to、uh, measure the distance and to hear、uh, the, the acoustics and the sounds of space that the Geocosmos occupies. And then also、um, the aspect of、um, what the people are actually looking at and what they're actually walking around, what the Geocosmos is used for. もう本当に夢みたいな話だったけど、まあ、ビヨークさんがあ,のあるご縁でまず1回目に、えっと、ここの下でコンサートもやるし7階でワークショップもやるしジオコスモスを、まあ、彼女の、まあ、音楽とあのこう連動させて一つのコンテンツを作るっていうような試みができたのは本当やりがいのある。あのことでしたねあの芸術もそれから音楽も
政治も宗教も全部いろんなことを総合した中で人間が他の生命とどうしたらうまく持続的に生きていけるかということを考える時になってきている